那么着急找我来做什么？是你做的吧？你不会真的喜欢上那丫头了吧？我真是搞不明白了，那颗豆芽菜到底有什么好的，让你们两个都围着他团团转？总之，我有我自己的打算，希望你的计划不要影响到我，否则事情就不会这么简单了。都来威胁我！徐德成，为什么要我道歉？我哪儿错了，你就让我道歉明晚六点，我家，有事说。这些都是你做的，这有什么难的？你先做。你先尝尝这个鱼，嗯，嗯，怎么样？这鱼可真嫩呀，这鲶鱼。市场价应该挺贵的吧？贵，市场上卖老贵了，还不好买呢。那这个配送费是不是也挺贵的呀？九块九，还满减。说吧，今天找我来有什么事儿？我今天找你来，就是想说，你懂。我不懂。我的意思吧，就是昨天我态度有问题，对不起，对不起。给我尝尝那道菜。这个就算了吧，啊。嗯，味道还不错，不是，还不太成熟。我给你盛碗汤吧，这汤可好喝了。嗯，你说你既然都已经点外卖了，为什么还亲自做一道菜啊？我就是想试试自己行不行，总不能都是假的吧？
。橙子，什么事儿这么着急忙慌，非要出来说？电话里怎么就说不清了？我知道，你是不是要给我报一些独家大料啊？你就别开玩笑了，这次我是真的遇到问题了。什么事儿啊？有人偷拍到我跟展之林，为了避嫌，江南让我搬出来跟他一起住。还有这事儿？那就搬出来呗。哪儿那么容易啊？问题是我跟我爸妈怎么说呀？那还不简单？这不有我吗？你，你就说，你要搬出来跟我一起住。好办法，来了，快快！炒了程程最爱吃的芥蓝和干锅鸡，一碗搭配。谢谢大林，你以后不用特意为我做这些，你们吃什么我跟着吃就行了。哎，那哪行？你看你最近瘦成什么样了？必须得补补。嗯，改明儿给你再炖个乌鸡汤。嗯，吃块乌鸡。来，我有一件事情要宣布，我找到工作了。哎，你找到工作了？你怎么才告诉我们呀？找到什么工作啊？国企、私企还是五百强啊？哎呀，怎么那么啰嗦呢？银行啊。在新海琴行教学生弹琴，我这工作呢已经工作一段时间了，薪资待遇呢各方面都很不错，主要是我自己喜欢。钢琴老师好，钢琴老师好，钢琴老师好啊，师娘。怎么了？这女儿找到工作了，你怎么还皱眉头啊？钢琴老师多好啊，又稳定又体面、哎。我没有说这个工作不好，新海琴行。多知名啊，离咱家多远啊，上下班多累呀、啊！我说程程最近怎么回来吃饭都这个点儿？女儿啊，确实有点远呢。所以，爸妈，我想跟你们商量一件事儿，我想搬出去住。我不同意，程程，你是个好女孩，你可不能学坏了，你必须得保护好自己。你可不能让那臭小子占了便宜。大林，你先坐下，坐下。不是闺女，你跟这江南啊，才刚刚谈恋爱，这有些事情啊，不用那么着急。哎呀，行了行了行了，说什么呢？你们两个啊，咱们姑娘是那样的人吗？自己姑娘都不了解啊。跟谁住啊？可亲，我跟可亲住，你们还不放心吗？哦哦，可亲啊。妈，我也大学毕业了，也进入社会了。对吧？我总不能一直都活在你们的庇护下呀，我也得出去经历经历这社会的毒打。而且你看你年轻的时候多独立啊，那可是我的榜样。嗯，你这点还真随了我，我同意。家里挂着我自己这么大一张海报，一下子就能猜出这是我家，不行。万事俱备，不对啊！我怎么感觉我才是那个助理啊？便利本没带。什么？我怎么回来了？你爸让我来看看你，说你这磨磨唧唧的干啥呢？你拿个病历本干嘛呀？呃，我这个带在身上，看病方便一点。可是啊，闺女啊，你要是病了，你也不能自己一个人去医院呀。你怎么着也得告诉我和你爸爸吧？我们得陪着你啊。嗯，这哪一年的病历呀？不能用吗？
，完了完了！你说这是医生啊？这都多少年了，这字儿还是这么让人看不懂。哎，妈，你别看了，爸该等着急了啊！哦，行行行，走走走，走走走。棍子了，怎么睡着了？在这儿啊！哦，阿姨是这样的，那个之前程程和可欣跟我说要找房子，让我帮忙问问。正好我朋友这房空着。啊、哦，这是你朋友的房子。嗯，阿姨，啊、你看这边这个房子多好啊，采光多好啊！从装修看，这房东就特别爱惜这房子。嗯、干嘛呀？你、哎、说你搁家住的好好的，这干嘛？叔叔。地下、啊，有有有，我也看看。哎呦，慢点儿。哟，这层也挺漂亮啊。哎，怎么这么多乐器啊？啊？哎，这儿还有。江南，怎么这么多乐器呢？你朋友他……啊，我朋友跟我一样，搞音乐的，特有才。哦，我说这么多乐器呢，臭逼！哎，这个房子简直满足了我所有租房的幻想。等等。玩行李那么多，哪能那么快收拾完啊？况且我一直在加班啊，是吧，橙子？嗯。哎，对对对，你工作忙。哎，对了，呃，程程房间在哪儿？楼上。爸妈，我带你们上去看一下吧。哦，好好好，来，走走走走走。妈，就是这个房间。我想起我和我的闺蜜，可清，你房间在哪儿？我的房间在那边。来看看，哦，这间装的也不错嘛，但怎么感觉有点像男孩子住的房间？这是我的风格。嗯，壁橱也不错啊。哎，这，有男朋友了吧？啊，阿姨，这阿姨也是从那个时候过来的。我跟你说啊，我妈年轻的时候可漂亮了，现在也很漂亮。这俩孩子，行了。
，这看呢、啊、也看了，嗯，我跟你爸也就放心了，何家欢也该忙了，走了。哎妈，嗯，你再看一会儿，怎么这就走了呢？不看啦，走了，走了。我打个车送你们吧。哎、不用，不用。哎，正好顺路。哎呀，客气了。嗯、那个。哦，阿姨，你看了房子怎么样？哎呦，房子太好了，有空到何家欢吃饭。好的，阿姨。嗯。你不走啊？你不走啊，我走啊，我也走啊，你走啊，等车呢？哪有车呢？这家还没到呢。啊，我也等。爸爸，走了走了，你走了。几点到啊？马上。走了走了。哎、不是，车就说一声，你着什么急呀？走了，他怎怎么回事？这孩子，喂、哎，拜拜。终于走了。谢谢你啊，我知道我晚上，我就给你一天时间，你把房间给我打扫好。哎，不是，为。嗯，哦，我洗好了，你来洗吧。他怎么跑这么快？我是猛兽吗？好尴尬呀！这个时间江南不是应该在健身吗？许多城啊，许多城，下次一定得小心。为什么要在乎他想什么？不对啊，我是个创作型歌手，又不是肌肉猛男。创作型歌手，我让你不理我，还说喜欢我的歌，我在这弹这么久，看都不看我。
哥，晚上十点了，你不睡觉吗？才十点，睡什么觉？啊？你这算扰民，你知不知道？我在自己家玩游戏，又没唱 K， 不扰谁了我？我呀。十点睡觉可以增强免疫力，促进肝脏排毒。没拦着你，睡得吧。嗯六点，什么声音啊？这么早？嗯、宝宝们，桂圆不要忘记，放进去十五分钟就 OK 啦，是不是很容易呀、啊？好啦，宝宝们，今天的视频呢就分享到这里了。美好的一天呢，从早晨开始，你们一定要记得吃早餐哦。还有，这样才能够身体棒棒的。如果你们喜欢《活到九十九》这个养生频道的话，一定要双击六六六，爱你们哟！你、嗯、你走路都没有声音呢？你怎么一大早那么多话，还让不让人睡觉了？我又没有在家里唱 K， 打扰到谁了？没想到你还直播啊！你放心吧，我没有露脸，这个呢只是我的副业。你副业还真不少呢。你既然起来了，就吃早餐吧。来，早餐就吃灵芝炖鸡汤。这鸡汤啊！提高免疫力，调节内分泌，美容又抗衰。那早餐吃这个，午餐、晚餐吃什么？午餐呢，我们就吃海参当归汤；晚餐呢，就吃黄芪炖乳鸽；明天呢，我们就吃的清淡一点吧，就吃燕窝银耳羹。那照这个吃吧，你的工资不够花吧？没关系的，你这里啊包吃包住，这些呢包大人都会报销的。包住。今天的灵芝呢，我就当先垫付了啊。你后边让包大人多准备一些什么灵芝啊、黄芪啊、当归啊、燕窝呀、啊、呃阿胶啊之类的。这个当归啊，补血活血；黄芪呢，补气固表。珊姐，您找我？进来坐吧。哦，有个 case 你跟进一下。好的。江南下个月要发首新歌，他已经很久没有作品了。现在网上热度还有粉丝期待值都非常高。你跟他们公司联系一下，约他做个专访。我要首发。这是他经纪人。专访。咱们之前那么针对江南，他们公司能同意吗？我们从来都不针对任何人。至于他们能不能同意，就要看你的本事了。其他不需要我教你了吧？珊姐，我能问个问题吗？说。您之前不让我跟进江南的事情，怎么现在？没有，没有，没有。没有保证完成任务。还是老姐你最好了。咱们可说好了啊，就这一次哦。就这一次。奇怪的味道，好
好奇怪的味道。许德成，你在我家干什么呢？这什么味儿啊？有味儿吗？我在兼爱啊。兼爱。活血通瘀，暖身暖宫。宫斗剧里保胎才兼爱，你保胎啊？谁说只有孕妇才兼爱的呀？你呀、啊，不懂就多去百度一下啊！哎，你等一下，搭把手，来这边。你要熏死我啊！家里哪来的泡脚桶？我让包大人买的呀。买它干什么呀？泡脚桶当然是用来泡脚的。不然还能干嘛？快！你这还加了什么呀？那么大味儿！啊，我这里面呢放了川椒、艾叶、红花、肉桂，要不给你也来个同款？年纪轻轻的这么养生？年纪轻轻的不养生啊！等年纪大了，后悔就来不及了。这像是一个二十二岁女生说话的口吻吗？这是一个成熟的人说话的口吻。虽然呢，你虚长我几岁，但是男生成熟的都比较晚。你的心理年龄啊，说不定还赶不上我呢。哎，你拿我过去哪儿啊？等我出来的时候，坐我家里没有这些异味。这就受不了了。啊、嗯，我忍不了了。许多成活脱脱就是一个老中医，他来这些天，我像坐月子一样。啊、嗯，明天我要补充协议，不能让他再这么积蓄下去了。嗯 ，OK， 什么内容？菜谱由我来选，还有，不能家里煮那些奇奇怪怪的东西，而且早上十点之前不许有声响。OK， 明天我来处理。啊。又怎么了？嗯，那个包大人是我。程程，怎么了？我希望再签一个补充协议，加一条：晚上十点以后不能说话。好，没问题。拜。哎呦，不是，能不能让我睡觉？不让我睡觉，明天什么都别签。橙子。我看呀，这就是滤镜碎了一地，还是距离呢才能产生美。反正呢，我现在是彻底被卡住了命运的后脖颈，懒得说这个。你这么着急找我来，是有什么事儿啊？啊，对了，差点把正事给忘了。是这样的啊，我们家那女魔头突然给我安排了一个任务，说江南要发新歌，让我出一个江南的专访稿，而且要首发。自从照片的事情之后，他就不让我负责江南的新闻了。这次安排我也不太明白他的用意。江南工作的事情呢，你得去找包大人。哎呀，上次发布会，女魔头把你们都给得罪了，我去找包瑞，那不是自讨苦吃吗？所以，你能不能吹吹枕边风，给我一个首发？什么枕边风啊？
你要再乱说的话，我就不理你了啊！哎，行行行，我不开玩笑了。橙子，你能不能跟江南撒个娇，服个软？男人都吃这一套。嗯，求求你了，橙子，没办好的话，我工作就没了。那我想想办法吧，但是我不确定江南能答应啊。靠你了。二位，这是我今天早上写的补充协议，你们看看，看看。就这样吧，不能再加兼爱。早上十点前不能有想，日常菜谱由甲方选定，乙方不能私自做主。我只提了两条，他就提了这么多，不公平。有什么不公平的？这里是我家，不是你请我来的吗？嗯，那个，橙子，有什么新想法随便加。不能占用公共空间。公共空间一人一半。那既然你要提，我也要提。用卫生间的时间不能超过半个小时。那洗完澡以后必须裹好浴巾再出来。那你以后洗你那些东西必须关上门洗。哎，等等等等，我觉得这两条，咱们没有必要写进去。注意，彼此稍微注意一下。不行，我严重怀疑你就是要找一个心甘情愿的小保姆。这样的话，我回家了。行，没问题。包大人，初份解约合同吗？我接个电话，电话响了。来继续。哼没事了，大战呢？大战呢？卡里还不到两千块钱，要么一次性还清，解除合约；要么你就留在这儿，卖身抵债吧好吧，我答应你，但是你得答应我一个条件。你现在好像没什么资格跟我讨价还价吧？你要是不答应的话呀，我卖血卖肾也要跟你解除协议。先说来听听。可亲想找你做个专访。你朋友不是在秦山那儿吗？你觉得我可能去吗？他是我最好的朋友，他的事儿就是我的事儿。行吧，接受采访也行。不过，我还要再提一点。还加？以后每天，你除了打扫卫生、做饭，所有的出行都要跟我报备，而且手机不能关机，二十四小时待命。我还是卖肾吧。给你算加班费。看你表现。那如果有特殊情况呢？比如说发烧、生病之类的。生病、特殊情况，必须要向我请假。好吧，我答应你。可亲，为了你，我可是把自己给卖了。真有了，哼，嗯。